ఒక్కడే మీరు ఇప్పుడు ఇలా చెప్పారంటే ఆయన ఒక్కడేనే కాదు ఇవాళ అంటే సరే వైఎస్ఆర్సిపి మొదటి నుంచి కూడా దీని మీద లైవ్లో ఉంచింది అనేక దీక్షలు చేశారు బంధులు చేశారు అందరూ చేశారు కాంగ్రెస్ పార్టీ కూడా మేము అధికారంలోకి వస్తే ఇస్తామని చెప్తున్నారు తర్వాత మీరు ఏదైతే ఒక్క నిమిషం మీరు ఏదైతే చెప్తున్నారో పద్నాలుగో ఆర్థిక సంఘం చెప్పడం మూలాన ఇది సాధ్యం కాదనేది ఏదైతే చెప్తున్నారు అదొకటే కాదు అదే పద్నాలుగో ఆర్థిక సంఘానికి సంబంధించినటువంటి చైర్మన్ కానివ్వండి సభ్యులు కానివ్వండి మేము అటువంటిది ఏమీ ఇవ్వలేదు కేంద్ర ప్రభుత్వం తలుచుకుంటే ఇవ్వచ్చు అనేటువంటిది చెప్పారు వాళ్ళు ఎలా అంటున్నారు సార్ తలుచుకుంటే ఇవ్వచ్చు కాన్స్టిట్యూషన్ మార్చవచ్చు కాన్స్టిట్యూషన్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కెన్ టేక్ ఇచ్చే ఛాన్స్ కాన్స్టిట్యూషన్ బైండింగ్ చేయొచ్చు అన్నారు సార్ వీళ్ళకి కావాల్సింది అపోజిషన్ కావాల్సింది ఏంటంటే ఈ కమ్యూనిస్టులకు కానీ కాంగ్రెస్లకు కానీ ఈ దేశంలో కావాల్సిన వాళ్ళకి ఏంటంటే వీపీ సింగ్ వచ్చేటప్పుడు మండల కమిషన్ అని చెప్పి అల్లర్లు సృష్టించి దేశంలో ఎలా మళ్ళీ అధికారంలోకి వచ్చారో ఇవాళ ఆరు రాష్ట్రాలు అడుగుతున్నాయి ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి ఇస్తే వాళ్ళు మాకు కావాలంటారు ఒరిస్సా నిద్రపోదు బెంగాల్ నిద్రపోదు కర్ణాటక మొయిలి అడిగాడు తెలంగాణ మీ ఆంధ్రాకి స్పెషాలిటీ ఇస్తే మా హైదరాబాద్లో ఉన్న మా ఇండస్ట్రీస్ అని అక్కడికి వెళ్ళిపోతే అని వాళ్ళు అడ్డుపడుతున్నారు వీళ్ళు తెలుగు బిడ్డలే సో ఇవన్నీ ఆరు రాష్ట్రాల్లో అగ్రి గుండం అవుతుంది ఈ అగ్రి గుండం కావాలి అల్లర్లు కావాలి ఈ దేశంలో ఆ అగ్రిలో వీళ్ళు చలిగాల్చుకోవాలి ఇది ఈ రాజకీయ నాయకులు అపోజిషన్ పార్టీల యొక్క దుర్మార్గపు ఆలోచన ఈ ఆలోచనకు అవకాశం ఇవ్వకూడదనే చంద్రబాబును కూర్చోబెట్టి నాయన ఇది పరిస్థితి నీకు ఇప్పుడు నేను చాలా సందర్భ కూర్చు చాలా సందర్భంలో డిబేట్లు అడిగానండి ఈ మాట్లాడుతున్న ఈ పునాలు స్పెషల్ స్టేటస్కి స్పెషల్ స్పెషల్ స్టేటస్కి స్పెషల్ ప్యాకేజీకి అసలు స్పెషల్ స్టేటస్ అంటే ఏంటి దానికి ఏమొస్తున్నాయి దానివల్ల మనకు లాభం ఏంటి నష్టం ఏంటి స్పెషల్ ప్యాకేజీ వల్ల మనం మిస్ అవుతున్నది ఏంటి మీరు నాకు చెప్పండి స్పెషల్ ప్యాకేజీ వల్ల ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి జరగబోతున్న ఈ లాభాలు పోతున్నాయని మీరు ఒక్కటి నాకు చూపిస్తే వీ విల్ మొత్తం ఇక్కడ ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో ఉన్న బీజేపీ మొత్త కార్యకర్త కాడ నుంచి నాయకుడు దాకా అందరం ఢిల్లీలో వెళ్ళిన ఉదాహరణ తిట్టి పడతాం చెప్పండి యూ కాన్ టెల్ ఊరిటే ఒక పదం ఊత పదం పెట్టుకుని స్పెషల్ హోదా స్పెషల్ జనాన్ని ఒక భ్రమలో కల్పిస్తారు స్పెషల్ హోదాకి స్పెషల్ స్టేట్కి ఏంటి తేడా స్పెషల్ హోదా అయితే నువ్వు ఈపీపీ బై ఎక్స్టర్నల్ ఇది తీసుకుంటే నైంటీ పర్సెంట్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఇస్తుంది స్పెషల్ హోదా లేకపోతే సిక్స్టీ పర్సెంట్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఇస్తే ఫార్టీ పర్సెంట్ నువ్వు కట్టుకోవాలి ఇన్ ఇండస్ట్రియల్ ఇన్సెంటివ్స్ ఇస్తుంది ఇది సరే ఈ లెక్కలని ఈ లెక్కలని ఈ లెక్కలని చూసే చంద్రబాబు నాయుడు పదహారు రెండు వేల పదహారులో చంద్రబాబు ఎనిమిదో తారీఖు నాడు ఇవన్నీ చదివి ఒప్పుకుని పెద్ద ప్రెస్ మీట్ పెట్టి ఆ ఇంతకన్నా ఏ రాష్ట్రానికి మీ మించి రాలేదు అని ఈయన సుజన చౌదరి మనం అడిగిన దానికన్నా ఎక్కువ ఇచ్చారని ఈశాన్య రాష్ట్రాలు స్పెషల్ హోదా వచ్చిన వాళ్ళ సాధించింది ఏంటి చిచ్చింది ఏంటని ఇదే చంద్రబాబు అడిగాడు ఆ దీంట్లో అసెంబ్లీలో తీర్మానం చేసి అభినందన చేశారు ఈ అప్పుడైతే బుద్ధి లేదు సెన్స్ లేదు నలభై ఏళ్ళ అనుభవం ఏమైంది తొమ్మిది పన్నెండు ఏళ్ళ రా సీమ్గా చేసిన ఎక్స్పీరియన్స్ చెప్పింది అప్పుడు నీకు చిన్నపిల్లడు నీకు తెలియదా ఈ చెప్పినప్పుడు ఇప్పుడు ఒకటి అండి చిట్టి గారు ఇది బీజేపీ బిట్వీన్ కాంగ్రెస్ సమస్య కాదు కాదు ఇది రాష్ట్ర ప్రజలకు సంబంధించింది తెలుగుదేశం పక్కన పెడదాం తెలుగుదేశం వాళ్ళు ఏమన్నారు లేకపోతే వైసీపీ వాళ్ళు ఏమన్నారు జనసేవన ఏమంటుంది అనేది కాదు మీరు చాలా స్పష్టంగా ప్రజలకు హామీ ఇచ్చారు ఆ హామీని నెరవేర్చలేదు హామీని నెరవేర్చలేదు మేము ఏదైతే స్పెషల్ ప్యాకేజ్ అన్నామో దానికి సంపూర్ణమైన ఇచ్చి ఆయనకి ఈపీపీ తీసుకుంటానికి ఎక్స్టర్నల్ ఫైనాన్స్ తీసుకుంటానికి ఫుల్ పర్మిషన్ ఇచ్చి గవర్నమెంట్లో ఇచ్చినా ఒకటిన్నర సంవత్సరం ఆయన అనేక ఎక్స్టర్నల్ వాళ్ళతో నెగోషియేట్ చేసి ఇతని ఎక్కడ ఇతని ఎగ్జిక్యూషన్ ఆఫ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఫెయిల్యూర్ ల్యాబ్సెస్ వల్ల హీ కుడ్ మేనేజ్ ఇట్ దెన్ రెండు వేల పద్దెనిమిది జనవరిలో వచ్చి ఎనిమిదో తారీఖు వచ్చి మాము ఎక్స్టర్నల్ ఫండ్స్ మాకు లేట్ అవుతుంది కనుక మీరు ఇంటర్నల్గా ఇవ్వండి అని ఇదే చంద్రబాబు రిటర్న్ లెటర్ ఇచ్చాడు గవర్నమెంట్కి చెప్పే ఏ డ్రెస్ ఏంటి వైట్ డ్రెస్ అని అనుకున్నాంగా